அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் தமிழ் மோட்டோ சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன் நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கக்கூடிய சிஸ்டத்துல தெர்மோஸ்டாட் வால்வ் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த வால்வ் எப்படி பங்கன் ஆகுது அது என்ன பர்பஸ்க்கு இருக்கு அப்படிங்கறத தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இந்த தெர்மோஸ்டாட் வால்வ் அப்படிங்கிறது முதல்ல எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம்ல நிறைய செட்டப்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க சோ ரேடியேட்டர்ஸ் இருக்கும் ரேடியேட்டருக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பம்ப் ஒண்ணு கொடுத்திருப்பாங்க சோ அதுக்கப்புறம் இன்ஜினுக்கு அப்புறமா இந்த தெர்மோஸ்டாட் வால்வ்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க சோ இந்த வால்வுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ரேடியேட்டர்ல கொண்டு போய் கனெக்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க சோ நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பங்கன் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பங்கன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சோ அப்ப இனிஷியல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வண்டியில வந்து பெரிய அளவுல வெப்பம் இருக்காது சோ அதனால என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ரேடியேட்டர் இருக்கக்கூடிய கூலண்ட் வந்து டேரக்டா பம்ப் வரும் சோ பம்ப் வந்து அதை போர்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் இன்ஜினுக்குள்ள தள்ளும் சோ அப்ப இன்ஜின்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த கூலண்ட் வந்து வேற எங்கேயுமே போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது சோ ரேடியேட்டர் அதுக்கப்புறமா வந்து பம்ப் பம்புக்கு அப்புறம் இன்ஜின் சோ ரேடியேட்டர் பம்ப் இன்ஜின் ரேடியேட்டர் பம்ப் இன்ஜின் இப்படியே ஒரு சர்க்குலேஷன்ல என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும் சோ இந்த சமயத்துல தான் நம்ம வெஹிக்கிள் இருக்கக்கூடிய அந்த கூலண்டனுடைய டெம்பரேச்சரை வந்து மெஷர் பண்ணிட்டே வருவாங்க சோ யார் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜின் டெம்பரேச்சர் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லி சென்சார் வச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த கூலண்ட்ல வந்து எவ்வளவு வெப்பம் இருக்கு அப்படிங்கறத மெஷர் பண்ணி அதை வந்து ஈஸியூக்கு அனுப்புவாங்க சோ அந்த இன்ஜின் டெம்பரேச்சர் சென்சார் வச்சிருக்கிறதுக்கு பக்கத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட் வால்வ் அப்படின்னு ஒரு வால்வ் வச்சிருப்பாங்க சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தெர்மோஸ்டாட் வால்வ் அப்படிங்க கூடியது இந்த தெர்மோஸ்டாட் வால்வ்ல இந்த ஒரு குமில் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா மேல இந்த குமில் மாதிரி இருக்கக்கூடியதுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா வேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வகையான மெழுகு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து உள்ளுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க இந்த குமில்குள்ள சோ இந்த குமில்குள்ள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வகையான மெழுகு இருக்கும் இந்த மெழுகு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் இந்த மாதிரி அந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆன உடனே அந்த மெழுகு வந்து உருகிடும் சோ உருகின உடனே இந்த வால்வ் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த குமில் வந்து இறங்கி கீழே வந்துடும் சோ கீழே வந்த உடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வால்வ் வந்து ஓப்பன் ஆயிடும் சோ அதுக்கப்புறமா இங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கூலண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த வழியா வெளியே வந்து இந்த பைபாஸ் வால்வ் வழியா உள்ள போயிடும் சோ உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஹோல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஹோல் வழியா உள்ள போயிடும் சோ இது எப்படி பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பாங்க பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க சோ இப்ப இந்த வால் ஓபன் ஆன உடனே இதுக்குள்ள வரக்கூடிய கூலண்ட் வந்து இந்த வழியா வந்து மறுபடியும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹோஸ் மூலமா டேரக்டா ரேடியேட்டருக்கே வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் சோ இப்ப இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத வாங்க பாப்போம் சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் ஒண்ணு எடுத்திருக்கேன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர்ல கொஞ்சோண்டு வாட்டர் வந்து டேப் வாட்டரை வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இந்த டேப் வாட்டர் வந்து நமக்கு நான் இப்போ எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலில் வந்து அது நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது ஸோ இப்போ திருமோஸ்டாட் வால்வை தூக்கி நான் வந்து இந்த டேப் வாட்டருக்குள்ளே வந்து நான் வந்து போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீட் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக நான் போட்டப்ப வந்து வால்வோட அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய குப்பிட் வந்து சரிசமமாக இருந்துச்சு அந்த மட்டும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது விரியிறது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஜூம் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ அந்த வால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த குப்பிட் வந்து கொஞ்சம் வெளியில் வந்திருக்கு ஸோ ஒரு ஓப்பனிங் வந்து அந்த இடத்துல க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதில் கிளியர் கட்டாக வந்து எவ்வளோ பேருக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு தெரில ஸோ அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் ஆக விட்டதுக்கப்புறமா அந்த தெர்மோஸ்டாட் வால்வை வந்து இப்போ நான் வெளியே எடுக்கிறேன் ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெல்ப்போட நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த தெர்மோஸ்டாட் வால்வை வந்து இப்போ நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் வால் வந்து இப்போ ஓப்பன் ஸ்டேஜில் இருக்குது ஸோ வெளியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மட்டம் வந்து தர அந்த நார்மலாக இருக்கக்கூடியதை விட எக்ஸ்ட்ரா வெளியில் வந்திருக்கு அதாவது ஹீட் ஆனதுனால இப்போ வந்து அது ஓப்பன் ஆகிருக்கு இப்போ மறுபடியும் நான் வெளியில் எடுத்து கையில் வச்சதுனால ரூம் டெம்பரேச்சரில் அதனுடைய பழைய ஸ்டேட்டுக்கு அதாவது க்ளோசிங் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த க்ளோஸ் ஆகக்கூடியதை நான் உங்களுக்காகவே மறுபடியும் இன்னொருத்தருக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வால் ஓப்பனில் இருக்குது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக